tayo guys Issue change tutorial tayo Para item builds Raptor machete Fit boots Blade of despair And last battle Procure fury So sa last item natin guys uh, Either immortality or queen's wings Kaya makikita nyo dyan Puro, phys puro physical attack damage lang tayo Kasi for passive ni Yishin Shin Na para sa mga crit For spells Purify or flicker Para may panakas tayo pag nahuli tayo For emblems naman guys Either killing spree or bounty hunter Killing spree for panel tayo Pag nakakill tayo sa killing spree Magkakaroon tayo ng additional life and movement speed Na kailangan kailangan ni Yushin Shin Kasi nagpa front siya minsan Para ma-activate yung passive niya For bounty hunter naman Para may additional na gold tayo pag nakakapatay Mas maganda siya sa solo or 1-2 to play First skill natin, Traceless For mobility siya, pang dash in, pang dash out Parang second skill din siya ni Chu Pwede pang dodge May konting damage siya And 30% damage reduction for 1 second For passive naman niya, Heavenly Bow Kada weapon swap niya, nagkakaroon siya ng dalawang inans attack For second skill, Blood Floods, pwede mo siya i-activate agad for melee form or recharge pag nasa range form and kada cast niya, ma-activate ang passive niya na may dalawang nun sa attack. For ultimate skill niya, Mountain Shocker, global skill siya. Discard niyo na guys kung kailan niyo siya gagamitin, pwede pang sight ng kalaban or pang clash. Mas masakit to guys kapag tikit-tikit ang kalaban and may plus damage pa sa passive niya. So ito guys, solo rank play ito. Uh, Nakabounty Hunter Emblem ako kasi kalakuan 2-2. Uh, Nagpick basta-basta yung Lunox. Buti na nag siya, nag solo top siya. Mas madali kasi makabuhat pag panel na nasa mid ka. So una kong nilagyan dito ng skill is second skill para mabilis ang clear, clear ng wave natin. Kita nyo guys, halos kalahati agad yung HP nung mini Duty, Honor, and Homeland Only by facing the enemy can one know his true self Mahalaga guys na ano, ma-activate natin yung passive natin Kasi nandun yung nakakamilisyon siya So okay lang na mag-dash in tayo minsan Tulad nyan guys Pagmamit ako ng ulti dyan para makita ko yung kalaban and uh, nagtry ako baka mapatay ko pa yung, yung Granger. Panel tayo guys, mahalaga yung box. Nag-clash lang kanina kaya hindi agad tayo nakakuha ng red box. Or orange buff Is 
So, ginamit ko ulit dito yung kombuhan kanina. Sobrang base nito sa jungle. Kaya sa sa mga international na laro. Pina first pick to. Ito guys, sa pa niya ang combo. Magpapalitan ka ng hit ng nakarange and nakamini. Kailangan lang, medyo pass hands tayo. Mas malakas kasi yung unang basic attack niya. Every time na mag-change siya from melee to range. army should be flexible, like what? Our victory will be decisive! I go wherever the wind takes me. Stay loyal. Stay humble. So, ito guys, nag-assess ako para tingnan yung mga kalaban kung nasa na sila. A true warrior never backs down from a fight! I go wherever the wind takes me. Initiate retreat! Dapat tandaan nyo lang guys yung passive ni Yehens yun. Kailangan nyo lang magpapalit ng from melee, melee to range. By facing the enemy, one note is to kill yourself. Double kill. So, yung passive ni Yishin is applicable din sa Satoru. Good army should be flexible, like water. Oh, it's not ready. Stay loyal. Stay Initiate loyal. retreat. If you can predict the enemy's moves, you won't be defeated. Tanya guys, sebram bilis langnya makan. Ayan guys, pag di nyo makita yung kalaban, pwede kayo mag ulti. Hindi nyo alam kasi yung mga dami nyo, sabos lang sila. Ready, ready na kayo. Medyo namatay tayo dito. Kompleto kasi yung kalaban.
So ito pa guys yung isang passive nation siya. Yeah, turtle ship. May additional movement speed siya. And uh, pag binato mo to sa kalaban, may stun siya. I go Uh, kada uwi nyo ng base at merong turtle ship guys kunin nyo siya lagi kita nyo guys namatay sa SS ko yung ranger so sobrang sakit talaga na ulti nyo Yun, minyak lang tayo dito. Hindi tayo naka-savage kinuha nung Rafa. Kaya hindi muna ako nag-push. Medyo inaway ko yung Rafa dyan. I go wherever the wind takes me. If you can protect the enemy's move, you won't be defeated. So guys, yung second skill niya, kahit hindi tumama, ma-activate pa rin yung passive niya. Ito guys, applicable yung second combo natin sa mga turtle tsaka lead Kasi malaki yung buhay nila Tsaka kailangan may tank ka na magpa-front para hindi mabal sa yung, yung lord or yung turtle guys, eh, naghabol pa ako sa savage, pero dapat di ka na maghahabol lalo na kung ayaw sa'yo Yan guys, natapos nang patay ako kasi nabal ko yung savage kanina.